Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you a very important topic that is the calculation of the number of CO stretching bands in metal carbonyls with the penta coordinated complex of the geometry TBP that is a trigonal bipyramidal geometry. In my previous video, I already discussed with the octahedral geometry. Do check it out. It will be very beneficial to you. Before we get started, if you are new to our channel and if you want to explore more, consider subscribing Chem Pacific. And if you want, if you actually like your video, to press the like button. Now, let's get started. So, let me recapitulate certain points which is actually very important. That is, I already discussed in my previous video, but let me recapitulate once again. That is, if you want to geometry, if you want to study stretching bands, study karna ho, then you can calculate the point group, group theory. Se hi aap uska calculation kar sakte ho. So, uh, before that, two uh, things I have told you that if you want to study symmetry, one is your high symmetry, the other is आपका lower symmetry. So higher symmetry basically belongs to the group of octahedral, tetrahedral, DNH and DND. Lower symmetry belongs to CNV, CS and CN. अगर high symmetry है, याद रखना, इसका जो number of, total number of जो CO bands होता है, ये होता है कम. This is the lower CO bands we have. And when the symmetry is of lower symmetry, then the number of CO band becomes higher, increases. Along with that, I also informed you one more topic, one more important point that अगर कोई point group कोई complex का C2V या CS होगा, वहाँ पे जितने number of CO units होते हैं, वहाँ पे total number of CO units जितने total number of CO units होता है, that is actually equal to the total number of CO bands. ये छोटे-छोटी बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से inform कर दिए थे. And one more important thing जो I would again uh, <coughs> love to recapitulate that agar aapka sigma h and sigma v dono plane hai to we actually prefer to study the sigma h plane because as a result of which because a sigma result sigma h plane jo hai it results in less number of unequivalent CO units or more number of equivalent CO units. It results in more symmetry. So, if we have two sigma, sigma V, two sigma plane, one sigma V or one sigma H, so we technically consider in that case this sigma H comes into play. And also, if we have obviously you have more than one sigma V plane, we only take into consideration of one a ki sigma v plane ka hum study karte not all the sigma v plane of the same complex now let us move on to the problem of interest that is our first obviously now this is the most simple that is the m c o 6 sorry m c o 5 so this is the most simple one and the first one uske baad hum dheere dheere substitute karte jayenge ठीक है, so obviously हर एक चीज का हम क्या करेंगे, हम point group study करेंगे, तो इसका अगर आप point group study करते हो, you see obviously there is a C3 axis, this is going to be the C3 axis, right? So there is a C3 axis and also you can see there is a sigma v plane which can pass through this metal and the two carbonyls and this so this will and it will bisect this c2co okay and this will result in a formation of a sigma v plane so and it will contain all this thing and it will bisect this ठीक है, so there is a sigma, so तो अगर आपको एक sigma v plane दिख जाते, तो आप जानते हो, there must be presence of three sigma v planes, and also you see there is a presence of a C2 axis, which is perpendicular to the principal C3 axis, so there must be, if you find one C2 axis, it means there is a presence of 
3C2 axis. And last but not the least, you can also find 1 sigma H plane, which is actually the plane of the equatorial disk. So this is the sigma H plane. So obviously the point group of this complex will result to D3H. Very important. Okay, now this is very important. Bohot dhyan se aapko iska study karna hi padega. Now see students. To ab to hum logo ne iska point group kar liya hai. To I already informed if you have two sigma planes, but uh, sigma H and sigma V, since sigma V jo hai, this results to more symmetrical structures and isme aapko milta hai less of non-equivalent CO units and more you get in this structure because it is enough symmetrical in nature it is in the more symmetry form as a result of which you get most number of equivalent CO units that is why we consider the sigma H plane so it is clearly visible to you so this is the sigma H plane which is containing the equatorial CO and it is actually dividing this complex into two equal halves. So this is actually the sigma H plane. So uh, obviously you can see in this case you are having one because all this plane is containing all the equatorial. This plane is since this plane is containing all the equatorial CO. So as a result of this equatorial CO they are equivalent in nature because they are in the plane of sigma H. So due to this three you are getting one band. And if this is the plane, these two, they are now reflecting each other. And due to this two, you are getting one band. So in total, you are getting two bands, two CO bands in this structure. Okay, I hope this is clear to all of you. This is very interesting and also very important. Okay, so so here you have to understand that N C O is which is this is belonging to the point group of D T D three H, and here we sigma V or sigma H. We sigma H ko hi prefer karenge, and sigma H is containing all the three uh, equatorial C O. Three equatorial C O is are now equivalent because they belong to the same sigma H plane. So three no ke liye hume ek band mil raha, and these two which are axial to each other, they are getting reflected by the sigma H plane. As a result of this, of this two C O units, you are getting one band. So total you are getting two bands. Okay, so this is our example number one. I hope this is very much clear to you. Okay, now let us move on to the next example. That is the example number two. So example number two, हम अभी क्या करेंगे? Mono substitution करेंगे. Obviously mono substitution में हम एक कर सकते हैं, एक equatorial में substitution कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और एक axial में. The first I am going to do the equatorial isomer. ठीक है तो फिर आपको एक ही हमने मोनो सब्सटीट्यूशन किया बाकी अदर द द अदर फोर साइड्स एंड नाउ विल बी एज यूजुअल ऑक्यूपाइड बाय द सीओ यूनिट्स ठीक है नाउ यहां पे पहले हम इसका पॉइंट ग्रुप स्टडी कर लेते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली सी दिस इज कंटेनिंग वन सी2 एक्सिस राइट So I hope you remember. मैंने आप लोगों को कहा था कि in the case of C2V as well as CS इन दोनों के केस में क्या होता है? जितने number of CO units होता है, जितने number of n CO units अगर होगा, तो उसके लिए आपका होगा उतना ही CO bands. I hope you remember. मैंने बहुत बार ये बात आप लोगों को कन्वे किया है। Now in this equatorial isomer, you see, you are having a C2 axis and you are also containing one sigma V plane, which is actually having, which is actually you are having two sigma V plane as a result of which is containing the C2 axis as a result of which इसका point group बन जाता है C2 V. So as because it is वही same story है as because ये C to V का है तो यहाँ पे in this type of structure जितने number of CO units है यहाँ पे है one two 
थ्री फोर उतना ही आपका क्या हो जाएगा सीओ बैंड सिंस इन दिस स्ट्रक्चर यू आर हैविंग फोर सीओ यूनिट्स दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर सीओ बैंड very interesting i hope you understand now let us move on to the third example that is example number 3 jahan pe humne kya kiye the mono substitution kiye the humne equatorial humne kar liya hai ab hum karenge axial ab hum karenge axial structure ka demonstration now you see in the case of the mono substitution jab humne ye kar liya hai सो so, एक्जियल में अब मैं यहां पे एक्जियल कर रही हूं एंड द आदर फोर सीओ यूनिट आर डेफिनेटली एज यूजल ऑक्यूपाई द रेस्ट ऑफ द साइड्स तो पहले हम देखते हैं इसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है ऑब्वियसली यू सी इन दिस केस यू कैन फाइंड वन सी थ्री एक्सेस सो so, यहाँ पे अगर आपको C3 थ्री एक्सेस मिल रहा है एंड यूल बी डेफिनेटली यूल डेफिनेटली फाइंड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिग्मा V प्लेन अगर एक भी सिग्मा V प्लेन आपको दिख रहा है इट मीन्स देयर प्रेजेंस ऑफ थ्री सिग्मा V प्लेन नाउ दिस सिग्मा V प्लेन इज कंटेनिंग दिस कंटेनिंग दिस C3 थ्री एक्सेस कंटेनिंग द एम एल सी ओ एल जी एल सी ओ एंड ऑल्सो दिस एंड इट इज बाइसेक्टिंग दिस टू सी ओ सो देर लाइस थ्री सिग्मा वी एंड तो फिर आपका इसका जो पॉइंट ग्रुप हो गया ये हो गया आपका सी थ्री वी ठीक है नाउ इन दिस केस यू सी हाउ मेनी How many bands we can see? See, this is very important. I already informed you that यहाँ पे एक sigma v plane है which is actually, which is actually bisecting these two. So I hope I can represent this in this 2D form. I'll try my level best. ठीक है? तो this is actually bisecting. तो you can say ये ये जो प्लेन है ये उस साइड है दिस सीओ इज दैट साइड एंड ये फ्रंट साइड है मीच में आपका प्लेन है इट मींस दिस टू सीओ दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग इच अदर दे आर रिफ्लेक्टिंग वन दिस साइड एंड द अदर इन दिस साइड ठीक है सो दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग दिस दिस सो दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग Through the sigma v plane. So as a result of it, due to this two reflected CO unit, you will be getting one band. And this is the axial one. The second band due to this, and the third band due to this. Total, you can see there is a presence of three CO bands. I hope this is clear to all of you. Now let us move on to the next example. तो हमने मोनो सब्सटीट्यूशन कर लिया है अभी हम करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन सो बाय सब्सटीट्यूशन अगर हम करते हैं लेट मी डू दिस यहाँ पे मैंने दो टाइप कर सकते हैं ओबियसली एक ट्रांस हो जाएंगे और एक हो जाएगा सिस ना यहाँ पे जब हम बाय सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं मतलब टू ऑफ द साइड्स आर नाउ ऑक्यूपाइड बाय द सीओ लिगैंस विच आर नॉट ट्रांस टू इच अदर इन दिस स्ट्रक्चर तो मैं ये कर रही हूँ द ट्रांस वन एम सीओ थ्री एल टू ओके ना एम डूइंग द ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सो यहाँ पे आप देखो लेट मी पॉइंट आउट द पॉइंट ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये आपका हो गया C3 एक्सेस ठीक है अगर आप यहां से C3 थ्री एक्सेस अगर आप वन ट्वेंटी टू रोटेट करते हो दे यू विल बी गेटिंग बाई इक्वी वेल इन स्ट्रक्चर सो यू यू कैन फाइंड द सी थ्री एक्सेस एंड ऑब्वियसली एज यू कैन सी दैट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिग्मा वी प्लेन विच इज कंटेनिंग द सी थ्री एक्सेस विच इज पासिंग विच इज कंटेन विच इज पासिंग द टू लिगैंस एल 
the metal and one CO and is reflecting these two CO groups. So there are presence of three sigma V plane. Obviously, one more thing you can also check it out that there's a presence of C2 axis as well, which is perpendicular to the principal axis. Or egg C2 the game club, you will be having three C2 axis. And of course, the sigma H plane is also there, which is actually extremely symmetrically dividing this structure into two so its overall point group up ko ban gaya hai d3 which is which belongs to the higher symmetry that means it will result in the lower number of bands okay now you see maine aap logo ko already bata diya agar koi complex mein do sigma plane hai ek sigma v aur sigma h now sigma h is taken into consideration to cal calculate this so ye hai aapka sigma h plane so this is our sigma h plane so which is containing the three equatorial so this is our sigma h plane which is perpendicular to the principal axis and in this case you can see this is containing our three equatorial co as a result of which we are going to get one band due to this three co because they all belong to the same sigma h plane Okay, so as a result of which we are getting since all these three CO they belong to the sigma H plane and they will result to the formation of one band or koi CO to apko hai in present hai ne in this structure. So it, this structure is containing of one band only. Now let us move on. Jab humne by, by substitution kiya hi hai, to waha pe hum uh, move karte hai, to yaha pe hum karenge cis structure. ओके okay, यहां पे हम करेंगे सी स्ट्रक्चर सो हम सीस कर रहे हैं एंड इन दिस केस यू हैव एन सी ओ थ्री एल टू एंड इन दिस केस दिस टू सीस दिस टू लिगेंस नाउ दे आर सीस टू इच अदर एंड रेस्ट जो है दे आर ऑक्यूपाइंग द अदर साइड्स लेट्स जो सी ओ यूनिट्स है नाउ दे आर ऑक्यूपाइंग द अदर साइड्स तो चलो इसका भी पॉइंट ग्रुप हम पहले कर लेते हैं नाउ यू सी इट इज कंटेनिंग ओनली वन सिग्मा वी प्लेन ओके ये एक ही सिग्मा वी प्लेन कंटेन कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इज बिलोंगिंग टू द सी एस पॉइंट ग्रुप एक ही सिग्मा वी प्लेन आप कर रहे हैं कैसे यू कैन सी दैट ये एक प्लेन है विच इज बाइसेक्टिंग दिस टू एंड कंटेनिंग ऑल दिस थ्री आइटम्स ठीक है सो कंटेनिंग ऑल दिस दे ऑल बिलोंग टू दिस प्लेन तो इसका पॉइंट रूम हो जाता है सी एस आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू अ लॉर्ड ऑफ टाइम दैट अगर सी एस नहीं तो सी टू वी होगा टोटल नंबर ऑफ सी ओ यूनिट्स जो है टोटल नंबर ऑफ सी ओ यूनिट्स जो है दैट विल बी इक्वल टू द उतना ही नंबर ऑफ सी ओ बैंड इफ यू हैविंग एन सी ओ यूनिट यू विल गेटिंग एन सी ओ बैंड सो लेट मी चेक इट चेक आउट कि हाउ मेनी सी ओ यूनिट्स दे वन टू Three. As a result, this CO structure will have three CO bands. I hope this is clear to all of you. This is very important also. So, please, students, don't skip this section because ye already do bar a chukai CSR exam is. So, I'm expecting this to come in near future. So, do. Study this properly. Now see the last uh, geometry जो हम करेंगे and that is the tetrahedral geometry. So tetrahedral geometry like the octahedral geometry is enough symmetrical because all the adjacent CO groups they are equivalent to each other and that is why this is enough symmetrical. In this case, you will be getting only one CO band. So completely symmetrical जो structures या geometries होते हैं वहाँ पे हमें एक ही बैंड मिलता है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है दैट ऑक्टाइड्रोन दैट इज आल्सो कंप्लीटली सिमेट्रिकल दैट इज आल्सो रिजल्टिंग एम सीओ सिक्स सो दैट इज आल्सो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन सीओ बैंड ओके सो हियर वी कंप्लीट दिस सो यहाँ पे हमारा सी एस आई नेट ये कम ये हमने हाफ किए थे इन आवर प्रीवियस वीडियो लेट मी कंप्लीट दिस सो वहाँ पे हमारा जो आंसर था सी टू डी थ्री था 
ठीक है सी टू डी थ्री था फॉर द ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्स में यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं इन द केस ऑफ एक्जुअल एंड द इक्वेटोरियल स्ट्रक्चर द बाई ट्राइगनल बाई पिरामिडल इक्वेटोरियल एंड द एक्जुअल आइसोमर्स जो है ए एंड बी सो एक्जुअल में हमने क्या देखा था वी है लेट मी रिकेपचुलेट सो दिस वन इज अवर एक्जुअल ठीक है सो दिस वन इज आवर एक्शुअल स्ट्रक्चर जहाँ पे वी हैव सीन इट वॉज आवर एम सी ओ थ्री एल टू एंड इट वॉज आवर एक्जुअल आइसोमर तो वहाँ पे हमने देखा इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री सी ओ बैंड आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू सो आई एम नॉट repeating it so in the case of axial i repeat acha if you want let, let me say this thing to one second so in this case you can see so this sigma v plane we have to agar aapke paas teen sigma v plane hai fir bhi aapko koi bhi ek sigma v plane ke ko leke hi study karna hai teeno hi sigma v plane ko leke aapko nahi karna hai so i have just taken one sigma v plane which is actually containing the c3 axis wahan pe this to ek इसके पीछे है प्लेन के पीछे एक इसके सामने दे आर रिफ्लेक्टिंग इच अदर एंड दोज यूनिट्स विच रिफ्लेक्ट इच अदर दे रिजल्टिंग वन बैंड तो इसके लिए हमें एक बैंड मिल रहा है एक एक्जियल के लिए और एक इक्विटोरियल तो टोटल वी आर गेटिंग थ्री सी ओ बैंड इन द केस ऑफ एक्जियल आइसोमर सो एक्जियल आइसोमर जो है ए ए के लिए हमें मिल रहा था थ्री सी ओ बैंड ठीक है एंड ऑल्सो इसका पॉइंट ग्रुप था आपका सी थ्री वी नेक्स्ट टाइम शायद पॉइंट ग्रुप के साथ भी वो लोग दे माइट आस्क यू अच्छा लेट अस मूव ऑन टू द इक्वेटोरियल वन एक्जुअल वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सो दिस इज अ इक्वेटोरियल वन सो इक्वेटोरियल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे थे आइसोमा टीबीपी आइसोमा दैट इज एफ सॉरी वन मिनट यहाँ पे द मेटल आई हैव जस्ट टेकन दिस इन जनरल वहाँ पे मेटल जो है मेटल वॉज आयरन अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन सो दिस इज द इक्वेटोरियल एम सी ओ दे वे टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल वन एंड द इक्वेटोरियल वन एम सी ओ फोर एम सी ओ फोर एल आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट ये एक्जुअल एम सी ओ लेट मी जस्ट करेक्टेड बाई मिस्टेक आई रिटन एम सी ओ थ्री सो दिस इज एम ठीक है हमने मोनो सब्सटीट्यूशन किए थे एम सी ओ फोर एल तो दिस इज द इक्वेटोरियल एम सी ओ फोर एल सो इन दिस केस आई हैव ऑलरेडी सीन दैट इट बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप सी टू वी एंड सी टू वी में जितना नंबर ऑफ सी ओ यूनिट्स होता है उतना नंबर ऑफ सी ओ बैंड होते हैं एंड देर फोर इट इज कंसिडरिंग ऑफ फोर सी ओ बैंड सो यहाँ पे आपने देखा सो दिस विल हैव फोर सी ओ बैंड बिकॉज इसमें फोर सी ओ यूनिट्स ही है बिकॉज इट वॉज एट एक्चुअली बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप सी टू बी सो आंसर इज बी फोर एंड ए थ्री सो प्रोबेबिलिटी ये दो था बट नाउ वी आर वेरी श्योर द आंसर इज दिस इन दिस केस टी बी पी स्ट्रक्चर में हमने देखा ए थ्री एंड बी फोर आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू